Hi everyone, welcome to Telugu Skit Tutorials. This is Chandrakala. Oracle sessions la baganga last two sessions la manam different types of data types used in Oracle. Oracle use chese twenty different types of data types ani kuda tells kunnamu character data types, number data types, blob data types, date data types, and finally blob data types. We tell you what we tell you about this session. We will use SQL to use sub-languages. SQL sub-languages are the same. In this sub-language, we will use the commands in every language. We will use the SQL sub-languages in SQL sub-languages. We will use the data definition language. We will use the sub-languages in SQL commands. Data Definition Language, DDL Commands अने संटा. DDL Commands लो, total का मनकी 5 commands उन्टाई. उकोट एच्ची Create, Trend ओधी Alter, Mood ओधी Drop, 4 ओधी Truncate, and 5 ओधी Rename. Okay. All DDL Commands are mainly used to define the structure of the database objects. इकोट एच्ची 5 commands कुड़ एंदु कुपई पड़ता है एंटे, मनम उक डेटाबेस नी तायार चेसे टप्पुडु, आ डेटाबेस एक स्ट्रक्चर एला उन्डाली अन्न दान्नी तायर चेड़ा रिकी उपेय पड़ता है For examples, एकड़ मनमु create अने command उपेय किंच कुन फस्ट मनमु एक डेटाबेस नी create चेस्ता तरवात दान मीद रकरकाला operations अन्टे extra कालन नाट जेयलना, तीसेयलना मनु create चेसने database objects की पेरल मार्च अलन्ना, इलांट operations अन्नी कोड़ मनु perform चेसको उच्छु. Okay, all DDL commands are automatically committed or saved. मनु यपड़ेते इफाई commands नी use चेसतु नमो SQL लो, इक फामांड्स नी use चेसने तरवाता, आ transactions नी मनु separate का save चेयालस नाट वन्टे अवस्रम लेद। Automatic का आ transactions, अन्टे इफाई commands एवेत some transactions perform just to one time, automatically the Oracle server will save. The save command is to commit. Commit is sent. No need to use explicit commit. That means we don't have to save. We don't have to automatically save. Now we have to create a modity command. Create command. Create command. It is used to create different types of database objects in Oracle. मनमु Oracle लो ये database object नहीं ना सरे create चाहिए आली अंटे मुंडो मन की create अने command नहीं use चेस कुन्दा। ऐसा database objects अंटे ये अंटी Oracle लो एमे मुंटा ये अंटे मन की Oracle लो create अने command ने पे किंचित create चेस ऐसे भी tables हो, views हो, sequences हो, synonyms हो इला छाला उस्ते। वी नन्ही टेम अंटर अंटे database objects अने संटारो the general syntax for create command is general create command यह ला use चेस कुंटारू तरिक syntax एंटी एंटे first मन create अने command use चेयाली after that नुँ ये database object नहीं ते create चेयाल अन कुड़े नवो आ type नी mention चेयाली चेसन तरवात आ database object के नुँ एम पेर पेटाल अन कुड़े नवो आ पेर पेटे से तरवात further syntax rules उन्टाई आ rules नी follow होत्तु मन create table तरह table name नेकड़ student एन बेट्टानु तन तरह next to syntax rules नी follow वाल उकाल नी view create चेयल नुको create view मनक object name बाड़ाल नुको टेना नु view तरह था view name उकाल sequence create चेयल नुको create sequence after that you have to specify the sequence name sequence name अने दी specify चेयल इरी general syntax okay first to उकाल table नी यला create चेयल अन्न विशेंग गुरी चेपड़ तेल यदिन्न वोक डेटाबेस नी मनन create चेयाली एंटे, the first building block for creating any database is table. वोक डेटाबेस नी create चेयाली एंटे, मुंद्ध मनके एम कवाली एंटे, tables नी create चेयाली. ओके ना, मनन वोक table नी create चेयाली एंटे, for कच्चितेंगा, आ user की permission अन्ना उन्डाली, लेदा create table अने command अन्ना उन्डाली, with sufficient memory. उके टेबल ने दी ऑटोमेटिक का सेव इपोतन दी अंटो नमगा सेव चेस को वाली अंटे इंटरनल का मर के मन डाली मेमोरी उन्डाली अंटे सफिशिएंट मेमोरी उन्डी आ यूजर के क्रिएट टेबल कमांड 
పర్మిషన్ కానీ ఉంది అంటే దెన్ హీ కెన్ క్రియేట్ ఏ టేబుల్ అతను టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మరి ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి రూల్స్ ఏంటి జనరల్ గా మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా ఇప్పుడు నేను వేరియబుల్ నేమ్ స్పే స్పెసిఫై చేస్తూ ఉంటాను ఉదాహరణకి సపోజ్ మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంట్ ఏ కమా పి కమా టోటల్ ఇట్లా ఏదైనా నేమ్స్ రాస్తూ ఉంటాం సపోజ్ సి లాంగ్వేజ్ లేదా సి ప్లస్ ప్లస్ జావా ఏదన్నా ఇలా ఏ బి టోటల్ అనేటివి ఏంటి అంటే ఇక్కడ నాకు వేరియబుల్స్ తీసుకుంటున్నాను ఏ బి అనేటివి టోటల్ అనేది అంటే ఇక్కడ మనం ఈ వేరియబుల్ నేమ్ స్పెసిఫై చేసేటప్పుడు కొన్ని రూల్స్ అనేవి ఫాలో అవుతూ ఉంటాం లేదా ఐడెంటిఫైయర్ స్పెసిఫై చేసేటప్పుడు సమ్ రూల్స్ ఉంటాయి సేమ్ అదే విధంగా ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి రూల్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ టేబుల్ నేమ్ షుడ్ బిగిన్ విత్ ఏ లెటర్ ఒక టేబుల్ కి మనం పేరు పెట్టేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ టేబుల్ యొక్క పేరు అనేది ఒక ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఏ టు జెడ్ ఏదో ఒక లెటర్ ని యూజ్ చేసుకుని లెటర్ తో స్టార్ట్ చేయాలి టేబుల్ నేమ్ ఆ నేమ్స్ స్పెసిఫై చేసేటప్పుడు కూడా మనం ఎటువంటి క్యారెక్టర్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అందులో అంటే క్యాపిటల్ ఏ టు క్యాపిటల్ జెడ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు స్మాల్ ఏ టు స్మాల్ జెడ్ ఉన్న లెటర్స్ అన్న వాడచ్చు లేదా జీరో టు నైన్ ఉండే డిజిట్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు ఇవి కాకుండా ఇంకా అది సపోర్ట్ చేసేటువంటి సింబల్స్ టేబుల్ నేమ్స్ దగ్గర మనం ఎటువంటి సింబల్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అంటే అండర్ స్క్వైర్ యూజ్ చేయొచ్చు డాలర్ సైన్ తర్వాత యాష్ సింబల్ ఈ త్రీ సింబల్స్ ని మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈ త్రీ సింబల్స్ కాకుండా ఇంకా నువ్వు ఏ సింబల్ అయినా సరే మన టేబుల్ నేమ్ దగ్గర స్పెసిఫై చేసాము అంటే ఇమీడియట్ గా అది ఎర్ర అనేదాన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది మనకి ఓకేనా నెక్స్ట్ టేబుల్ నేమ్స్ కెనాట్ బి డూప్లికేటెడ్ ఫర్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ది సేమ్ వెరాకిల్ సర్వర్ ఇప్పుడు నువ్వు ఏ సిస్టమ్ లో అయితే చేస్తున్నావు ఒక యూజర్ లో ఒక వెరాకిల్ సర్వర్ లో సపోజ్ నేను ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అనే ఒక పేరుతో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను అనుకోండి మళ్ళీ ఇంకొక టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ స్టూడెంట్ అనేసి పెట్టకూడదు అంటే నేమ్స్ అనేవి డూప్లికేటెడ్ గా ఉండకూడదు దే షుడ్ బి యునిక్ అంటే ప్రతి ఒక్క టేబుల్ నేమ్ ఒక్కసారి మాత్రమే ఉండాలి రిపీటెడ్ నేమ్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయదు సేమ్ యాజ్ ఇన్ మామూలుగా మనం విండోస్ లో ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సేవ్ చేసేటప్పుడు ఎలాగైతే ఫాలో అవుతూ ఉంటామో సేమ్ అదే రూల్స్ నేమ్స్ కెనాట్ బి ఆరికల్ సర్వర్ రిజర్వ్ వర్డ్స్ మనం ఒక టేబుల్ కి నేమ్ స్పెసిఫై చేసేటప్పుడు కీ వర్డ్స్ లేదా రిజర్వ్ వర్డ్స్ అంటాం బిల్ట్ ఇన్ వర్డ్స్ అంటాం అటువంటి పదాలు ఏవైతే ఉంటాయో అటువంటి పదాలని మనం టేబుల్ నేమ్ గా స్పెసిఫై చేయకూడదు ఉదాహరణకి మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో డేటా టైప్స్ గురించి చూసాం కదా డేటా టైప్స్ లో మనకి డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారు 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 వేర్ క్యారు వేర్ క్యార్ టూ నంబరు ఇలా ఉన్నాయి కదా ఇటువంటి వాటిని ఇటువంటి పేర్లని మన టేబుల్ నేమ్స్ గా యూజ్ చేయకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ నేమ్స్ ఆర్ నాట్ కేస్ సెన్సిటివ్ ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ గా చెప్పాను ఎస్క్యూఎల్ ఈస్ నాట్ కేస్ సెన్సిటివ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇయర్ అప్పర్ కేస్ ఆర్ లోయర్ కేస్ ఇది కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు కాబట్టి మనం క్యాపిటల్ లెటర్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు లేదా స్మాల్ లెటర్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ దే షుడ్ నాట్ అలో వైట్ స్పేసెస్ ఇంకొకటి ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ వైట్ స్పేసెస్ we should not use white spaces in table names table names specific as it appudu what madalo white space white space and time gap gap ivlo undukodu manam oka dani kante ekku padalni table name ga use chese tappudu akada madalo manu underscore ana use cheskovali ledha padalanni kalipena raskovali ante gaani మధ్యలో గ్యాప్స్ అనేటివి ఇవ్వకూడదు ఈ రూల్స్ ని ఫాలో అవుతూ మనం టేబుల్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు మరి సింటాక్స్ ఏంటి ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే జనరల్ సింటాక్స్ ఏంటి అంటే దిస్ వన్ క్రియేట్ టేబుల్ ఇప్పుడు నేను టేబుల్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాను కాబట్టి డేటా బేస్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ వచ్చి నేను టేబుల్ తీసుకుంటున్నాను క్రియేట్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ ఆ టేబుల్ కి నువ్వు ఏం పేరు పెట్టాలనుకుంటున్నావో ఆ పేరు ఆఫ్టర్ దట్ దాని పక్కనే parenthesis left parenthesis beginning of the parenthesis then pakkana columns column name 1 column name 1 ee column lo nu etuvanti type of values ni store cheyalanukuntunnavo data type mention cheyal already mana previous sessions lo data types gurinchi nechukunnam kabatti ikka meeku etuvanti problem undadu ikkada mana ee particular column lo em data type values store cheyalanukuntunnamo aa particular data type ni mention chestam depending on the data type you are going to specify the size 
సైజ్ ఇన్ బైట్స్ మీకు ఎంత కావాలనుకుంటున్నావో సైజ్ ని మెన్షన్ చేస్తా తర్వాత కామా కామా పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ కాలం నెక్స్ట్ కామా ఈచ్ కాలం షుడ్ బి సపరేటెడ్ విత్ కామా ప్రతి కాలం ని కామాతో సపరేట్ చేయాలి అండ్ సో నువ్వు ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి అన్ని కాలమ్స్ మెన్షన్ చేసి తర్వాత ఫైనల్ గా ఇక్కడ బిగిన్ చేసిన లెఫ్ట్ పారాంతసిస్ ని క్లోజ్ చేయాలి క్లోజ్ చేసి అండ్ ఎవ్రీ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ బి టర్మినేటెడ్ విత్ సెమీ కోలన్ సెమీ కోలన్ తో టర్మినేట్ చేయాలి ఓకేనా దిస్ ఇస్ ది జనరల్ సింటాక్స్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూద్దాం ఏదైనా సమ్ శాంపుల్ టేబుల్స్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం ఆల్రెడీ అయితే దీనికి సంబంధించి మన ప్రీవియస్ సెషన్స్ లోని చూసాము ఎందుకంటే మనం డేటా టైప్స్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడే ప్రతి సెషన్ లో కూడా క్రియేట్ కమాండ్ యూజ్ చేసాము ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ శాంపుల్ అనే ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తా క్రియేట్ టేబుల్ క్రియేట్ స్పేస్ ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా క్రియేట్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ శాంపుల్ 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 అండ్ స్పెసిఫై చేసిన తర్వాత ఇక్కడే మీరు ఒకే లైన్ లో కావాలన్నా కూడా సేమ్ అక్కడే పెరాంతసిస్ బిగిన్ చేసి ఇక్కడనే సపోజ్ నేను ఎస్ఎన్ఓ సీరియల్ నంబర్ అనుకుంటాను డేటా టైప్ నంబర్ సైజ్ ఎంత ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను నాకు త్రీ డిజిట్స్ చాలు మ్యాక్సిమం కామ నెక్స్ట్ వచ్చి జస్ట్ నేమ్ ఏదైనా ఒక పర్సన్ యొక్క నేమ్ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను నేమ్ నేమ్ అనే దాంట్లో క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి వేర్ క్యార్ వేర్ క్యార్ టు విత్ సైజ్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ మ్యాక్సిమం స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నా నేను ఒక థర్టీ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తాను కామ నెక్స్ట్ నంబరు నేము తర్వాత డిఓబి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డేట్ అయిపో వచ్చి డేట్ డేట్ తీసుకుంటాను చాలు నాకు ఈ కాలమ్స్ చాలు ఈ త్రీ కాలమ్స్ తో ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ పారాంతసిస్ ఫైనల్ గా నేను రైట్ పారాంతసిస్ తో క్లోజ్ చేస్తున్నాను సెమీ కోలన్ సెమీ కోలన్ ఎంట్ ఇప్పుడు నాకు ఒక టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయాను ఓకేనా ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ టేబుల్ కమాండ్ ని ఇలాగ ఒకే లైన్ లో ఇలాగే వరుసగా అయినా రాసుకుని వెళ్ళొచ్చు లేదు మనకి రీడబిలిటీ బాగుండాలి ఏదైనా ఎర్రర్స్ వస్తే కూడా ఈజీగా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఎంటర్ కొట్టేసి తర్వాత లైన్ బై లైన్ గా అయినా సరే రాసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు ఇంకొక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం క్రియేట్ స్పేస్ టేబుల్ క్రియేట్ టేబుల్ సపోజ్ ఎస్ టూ ఎస్ టూ అనేసి తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఎంటర్ ప్రెస్ చేశానో ప్రీవియస్ గా ఉన్నదాన్ని లైన్ నెంబర్ వన్ గా అనుకుంటుంది ఎప్పుడైతే ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తానో కింద నాకు ఈ నెంబర్ టూ అనేసి వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ పెరాలసిస్ బిగిన్ చేసి ఇప్పుడు సపోజ్ ఎన్ఓ డేటా టైప్ నంబర్ నంబర్ టూ సైజ్ టూ ఇస్తున్నాను ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ చూడండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసే కొద్దికి నెంబర్ త్రీ అంటే రో నెంబర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ రో లో ఉన్నావు అనేసి లైన్ నెంబర్ త్రీ లో ఉన్నావు అనేసి నేమ్ నేమ్ క్యారెక్టర్ వర్ క్యార్ టూ విత్ సైజ్ ట్వంటీ ఇస్తాను తర్వాత ఇంకొకటి ఏజ్ ఏజ్ నంబర్ ఏజ్ నంబర్ అంటే మ్యాక్సిమం అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాలంలో అయితే మనకు టూ డిజిట్స్ అనేది సరిపోతుంది టూ ఇస్తున్నాను సైజ్ ఓకే ఇక నాకు చాలు అనుకుంటే ఇక్కడే మీరు రైట్ పారాంతసిస్ ని క్లోజ్ చేయొచ్చు లేదా ఎంటర్ కొట్టేసి తర్వాత అనే సరే క్లోజ్ చేసేసి సెమీ కోల్ అని పెట్టేసేయచ్చు ఇలా కూడా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు మన క్రియేట్ కమాండ్ ని ఇలా లైన్ బై లైన్ గా కూడా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా ఎర్రర్స్ వచ్చాయనుకోండి అది సో అండ్ సో లైన్ లో ఎర్రర్ ఉంది అనేసి లైన్ నెంబర్ చూపిస్తుంది అప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కాస్త కరెక్షన్స్ చేసుకోవడానికి డిబక్ చేసుకోవడానికి అదే ఒకే లైన్ లో రాసామనుకోండి అది సేమ్ లైన్ నెంబర్ చూపిస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఎక్కడ రాసిన కొద్దిగా చూసుకొని కరెక్షన్స్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ టేబుల్ లో యొక్క స్ట్రక్చర్ ని డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటున్నాం ఆల్రెడీ చెప్పినాం కదా డిడిఎల్ కమాండ్స్ ఆర్ మెయిన్లీ యూజ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది డేటా బేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మరి స్ట్రక్చర్ అంటే ఒక టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా డిస్ప్లే చేయొచ్చు దానికి కమాండ్ ఏంటి అంటే డిఈఎస్సి డిఈఎస్సి డిస్క్రైబ్ అంటారు డిఈఎస్సి స్పేస్ ఇచ్చి నువ్వు ఏ టేబుల్ ని డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నావు అక్కడ సపోజ్ నేను శాంపుల్ శాంపుల్ సెమీ కోల్ ఎంటర్ప్రైజ్ చేస్తా నాకు శాంపుల్ అనే టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి కాలమ్స్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో కాలమ్స్ అనొచ్చు లేదా ఫీల్డ్స్ అనొచ్చు వాటిని ఆ ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి 
వాటి యొక్క కరెస్పాండింగ్ డేటా టైప్ మనం ఏమైతే ఇచ్చినామో డేటా టైప్ వాటి యొక్క సైజులని చూపిస్తుంది అదేవిధంగా ఎస్ టూ టేబుల్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ చూడాలి అనుకోండి డిఈఎస్సి స్పేస్ ఇచ్చి ఎస్ టూ ఇంతకు ముందు నేను ఇక్కడ శాంపుల్ కి చివరిలో సెమీకోలని యూస్ చేశాను ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ అనే కమాండ్ కి సెమీకోలన్ యూస్ చేసినా వస్తుంది యూస్ చేయకపోయినా కూడా ఆ కమాండ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఇది దీని ఎస్కేల్ ప్లస్ కమాండ్ అంటారు కొన్నిటికి ఇక్కడ మనకి ఆప్షనల్ ఉందండి సెమీకోలన్ పెట్టకపోయినా కూడా అవి వర్క్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఎస్ టూ లో నేను ఇచ్చిన కాలమ్స్ నెంబరు నేము ఏజ్ అని ఇచ్చాను అవి డిస్ప్లే అయినాయి విత్ కరెస్పాండింగ్ డేటా టైప్స్ ఈ విధంగా మనం టేబుల్స్ అనేటివి క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా సరే సమ్ శాంపుల్ టేబుల్స్ ని ఒక మన రియల్ లైఫ్ లో చూస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ కి మనం టేబుల్స్ అనేటివి క్రియేట్ చేయొచ్చు నువ్వు ఏ డేటాని అయితే కలెక్ట్ చేసి స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా నువ్వు ఏది స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నావో అదంతా కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఓకే ఇది మనం ఇంతసేపు చేసినటువంటి ప్రాక్టికల్ పార్ట్ ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఓన్ గా క్రియేట్ చేసుకోండి సపోజ్ నేను ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకోండి దాంట్లో ఒక ఎంప్లాయీకి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని నువ్వు స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా దాంట్లో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ని యూస్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీకు అసైన్మెంట్స్ మీరు క్రియేట్ చేయండి వీటికి క్రియేట్ టేబుల్స్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ ఇక్కడ నేను డేటా డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి ఎంప్లాయీ అంటే టేబుల్ నేమ్ వచ్చి ఎంప్లాయీగా తీసుకోండి దీంట్లో ఫీల్డ్స్ మీరు ఏమేం తీసుకుంటారు నేను ఇక్కడ జస్ట్ ఊరికే కొన్ని శాంపుల్స్ మెన్షన్ చేశాను మీ ఇష్టం మీరు ఏ ఫీల్డ్స్ కావాలంటే ఆ ఫీల్డ్స్ ని తీసుకోండి నేను ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ హైట్ డేట్ శాలరీ ఫోన్ నంబర్ అనేసి తీసుకున్నాను ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ ఐడి అంటే మీకు జస్ట్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ మాత్రమే స్టోర్ చేయాలనుకుంటే నంబర్ డేటా టైప్ యూస్ చేయండి లేదు అలాంగ్ విత్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి అనుకుంటే వేర్ క్యార్ యూస్ చేయండి తర్వాత ఎంప్లాయీ నేమ్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది మనకి ఖచ్చితంగా క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి వేర్ క్యార్ యూస్ చేస్తాం డేటా టైప్ నెక్స్ట్ హైట్ డేట్ అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు జాయిన్ అయినారు డేట్ కాబట్టి ఇది డేటా డేటా టైప్ వచ్చి డేట్ తీసుకుంటారు శాలరీ శాలరీ అనేది కరెన్సీ కాబట్టి మీరు ఒకవేళ స్కేల్ వాల్యూస్ కూడా స్టోర్ చేయాలనుకుంటే నంబర్ ప్రెషన్ విత్ స్కేల్ తీసుకోండి ఫోన్ నంబర్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ నంబర్ డేటా టైప్ తీసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇలా మీరు ఏవైతే యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఒకవేళ ఫోన్ నంబర్ లో మీరు కోడ్ తో కూడా మెన్షన్ చేసి సపోజ్ నైన్ వన్ స్పేస్ ఇచ్చి ప్లస్ లేదా సంథింగ్ ఇట్లా రాస్తూ ఉంటారు కదా నంబర్స్ అలాంటివి కావాలన్నప్పుడు క్యారెక్టర్ యూస్ చేయండి జస్ట్ ఓన్లీ ఫోన్ నంబర్ అన్నప్పుడు నంబర్ డేటా యూస్ చేసుకోండి అంటే పర్టికులర్ కాలం లోకి నువ్వు ఏం వాల్యూస్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నావో దానికి సంబంధించిన డేటా టైప్ తీసుకోండి మాక్సిమం నువ్వు ఎన్ని డిజిట్స్ ని ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ని లేదా ఎన్ని బైట్స్ ఆఫ్ డేటా ని అందులో స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నావో దాని తగ్గట్టుగా సైజ్ ని కూడా తీసుకోండి అదే విధంగా ప్రోడక్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయండి ప్రోడక్ట్ ఐడి ప్రోడక్ట్ నేమ్ ప్రైస్ మ్యానుఫాక్చర్ డేట్ ఎక్స్పైరీ డేట్ ప్రోడక్ట్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఫోటో ఇక్కడ చాలా వరకు నేను మనం చే ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో చెప్పినటువంటి డేటా టైప్స్ లో ఉన్నటువంటి డేటా టైప్స్ ని చాలా వరకు కవర్ చేశాను ఇక్కడ అంటే పర్టికులర్ కాలం కి ఏమేమి డేటా టైప్ కావాలనేది మీరు కాస్త ఆలోచించి డేటా టైప్స్ ని మెన్షన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ కోర్స్ కోర్స్ ఐడి కోర్స్ నేమ్ డ్యూరేషన్ ఫీజు స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ ఐడి స్టూడెంట్ నేమ్ క్లాస్ వాళ్ళ యొక్క ఆధార్ నంబర్ కావాలి ఫోన్ నంబర్ కావాలి వాళ్ళ యొక్క ఇమెయిల్ ఐడి కావాలి ఇమెయిల్ ఓకేనా ఇలాగా మీరు ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని కాస్త ప్రాక్టీస్ చేస్తారంటే ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ క్రియేట్ కమాండ్ దట్ మీన్స్ హౌ టు క్రియేట్ టేబుల్స్ ఇన్ అరాకెల్ యూజింగ్ ఎస్కిఎల్ ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్